നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫിസിക്സിൽ സെമ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഫിസിക്സിൽ പിന്നെ തേർഡ് സെമസ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പാർട്ട് ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് മൂവിംഗ് ഓയിൽ കാലോമീറ്റർ കാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അളന്ന് നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കളന്ന് കറണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് അതേപോലെ ചെറിയ കറണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അളന്ന് നോക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിട്ടു എന്നിട്ട് ഈ സാധനത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മേലൊരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യും അതിന് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ട കറണ്ട് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറണ്ടും മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു കോപ്പർ കോയിൽ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ കോപ്പർ കോയിലുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരു ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസിലാണ് ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് തൂക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കൂടെ കറണ്ട് നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കറണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവമാണല്ലോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കറണ്ട് ഫോസ്ഫർ ഫോസ്ഫോർ ബ്രോൺ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോയിൽ കൂടെ കയറി എന്നിട്ട് ഇതിലേ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകും സ്പ്രിങ്ങിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏതുപോലെയാണ് എ കറണ്ട് കാരിയും കണ്ടക്ടർ ഈ സ്പ്ലേസറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിന്നെ കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോയിൽ പിന്നെ കോയിലിന് മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും കാരണം കറണ്ട് കാ കാരിയും കോയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോയിൽ സൈഡും ഈ കോയിൽ സൈഡിലും ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും മാത്രമല്ല ആ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു കപ്പിൾ ഉണ്ടാകും ആ കപ്പിൾ കാരണം അത് പിന്നെ തിരിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പിൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മൊ പിന്നെ കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബി ഐ എ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കപ്പിൾ കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പോയിൻറ്റുകൾ വരിക ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കപ്പിൾ ഈ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ബി ഐ എ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കോയിലുകളുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ കൂടെ കറണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോയിലിൻ്റെ ഏരിയ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് തിരിയാൻ തുടങ്ങി ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ തിരിയാൻ തുടങ്ങും ഇത് തിരിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താഴെയുള്ള സ്പ്രിങ് ടൈറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും സ്പ്രിങ് ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പ്രിങ്ങിന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ കറങ്ങാൻ തോന്നും അതിനെയാണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിൾ ഉണ്ടായി ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിളും റീസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിളും റീസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ഡിഗ്രി കറക്കത്തിന് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പിളുണ്ടാവുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ തീറ്റ ഡിഗ്രി കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ തീറ്റ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പിളുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിളും അതേപോലെ തന്നെ എൻ ബി ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കപ്പിളും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ
ഇതും ഇതും പാരലാണ് ഇത് മൂന്നും പാരലാണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്താ എല്ലാത്തിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്ര വരിക ഐ എം ഇൻറ്റു ആർ എം ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്ര ഐ എസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ എസ് എച്ച് അപ്പോൾ ഐ എം ആർ എം എസ് ഇക്വൽ ഐ എസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ എസ് എച്ച് മാത്രമല്ല ഐ എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഐ മൈനസ് ഐ എം ആണ് ഇനി അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഐ എം ആർ എം എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ എം മൈനസ് ഐ എം ഇൻറ്റു ആർ എസ് എച്ച് ഐ പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഐ ആർ എസ് എച്ച് മൈനസ് ഐ എം ആർ എസ് എച്ച് ഐ എം എൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവസാനം ഐ എം എൻ ഇരിക്കേഷൻ കിട്ടും ഐ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എസ് എച്ച് ബൈ ആർ എം പ്ലസ് ആർ എസ് എച്ച് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഐ എം എൻ ഇലക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ഏ നമ്മുടെ ആർ എസ് എച്ച് നമ്മുടെ ആർ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് ആർ എസ് എച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ എസ് എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടുക അതല്ലേ വേണ്ടത് അത് എത്ര വാല്യൂ ഉള്ള റെസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കിട്ടേണ്ടത് ആർ എസ് എച്ച് കാണാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എം ആർ എം എസ് ഇക്വൽ ഐ മൈനസ് ഐ എം ഇൻ്റെ ആർ എസ് എച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആർ എസ് എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആർ എസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ആർ എം ബൈ ഐ മൈനസ് ഐ എം അപ്പോൾ അതിൽ ഐ എമ്മിൻ്റെ ഐ എം ഒക്കെ കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഐ എം കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലോമീറ്റർ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലോമീറ്ററിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അളക്കേണ്ട വലിയ കറണ്ട് ആർ എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത റെസിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നോക്കി ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗാലോമീറ്റർ ഇൻറ്റു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഓർ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഗാലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ കറണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കി അതിനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ആക്കി മാറ്റും അതിന് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസ് ആയിട്ട് ഗാലോമീറ്റർ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുക റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് സീരീസ് ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ മീറ്റർ കറണ്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൊത്തം വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൊത്തം റെസ്റ്റൻസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എം പ്ലസ് ആർ എസ് സി ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആർ എസ് സി എത്രയെന്നുള്ള കാണാൻ ആർ എസ് സി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഉള്ള മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഈ മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചാൽ മതി മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓംസ്ലോ പ്രകാരം മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എം ആണ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ആണ് വി ബൈ ഐ എം അതിൽ അപ്പോൾ മൊത്തം ഇവിടുത്തെ മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഈ ആർ എം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആർ എസ് സി കിട്ടി അപ്പം വി ബൈ ഐ എം മൈനസ് ആർ എം അത് മതി അപ്പോൾ ഇത് ഈ കൺവേർഷൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ബുക്ക് നോക്കി നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം എക്സാമിന് നിർബ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അടുത്തതാണ് ബയോട്ട് സാവാട്ടലോ ബയോട്ട് സാവാട്ടലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പോയിൻ്റ് എലമെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു വലിയൊരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് കാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് കാരി ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണാനാണ് നമ്മൾ ബയോട്ട് സാവാട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ബയോട്ട് സാവാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയൊരു കണ്ടക്ടർ കാരണമുള്ള അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടത്തി കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ചെറിയൊരു എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും വലിയൊരു ലൈനിൽ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം പരിഗണിക്കും വലിയ ലൈൻ എൽ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഡി എൽ മാത്രം എടുക്കും എന്നിട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ആ ലൈനും നമ്മുടെ പിന്നെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലൈനും അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷനും അത്
അടുത്തത് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നൊരു ഡെറിവേഷനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു സർക്കുലർ കോയിൽ ക്യാരിയിങ് കറണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലർ കോയിലുണ്ട് ഈ കോയിൽ കാരണം ഈ കോയിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നടുക്കുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള കറണ്ട് എത്രയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർക്കുലർ കോയിൽ കൂടെ കറണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റൈറ്റ് ആൻഡ് ക്രിപ്പ് റോൾ ഉപയോഗിക്കുക മടക്കി വെച്ച ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ തമ്പ് തള്ളവരിലെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഉള്ളത് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിയൂടെ എങ്ങനെ കാണാം അതിന് നമ്മൾ ഏതിലോ യൂസ് ചെയ്യും ബയോട്ട് സവാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ബയോട്ട് സവാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ കാരണമുള്ള ഈ പോയിൻറ്റുള്ള മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ എലമെൻറ്റിനെ കുറേ എന്ത് ചെയ്യുക സമ്മേഷനോ ഡെഗ്രേഷനോ നടത്തുക അപ്പോൾ വലിയ ഈ മൊത്തം സർക്കിൾ കാരണമുള്ളത് കിട്ടും അപ്പം ചെറിയ എലമെൻറ്റ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഡി ബി സിക്കൽ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഐഡിയൽ സയൻ തീറ്റ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ നോക്കി എന്താ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഈ പെർപ്പൻ ഈയൊരു പിന്നെ നമ്മുടെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററും ആ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനും എലമെൻറ്റും നമ്മളുള്ള ആംഗിൾ അത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ചിത്രത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സോ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ നയൻറ്റി സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് സോ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഐഡിയൽ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇത് ഡി ബി ആണ് ചെറിയ എലമെൻറ്റ് കാരണം നമുക്ക് മൊത്തം എടുക്കണം മൊത്തം ഈ ലെങ്ത്ത് കാരണമുള്ളത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ ലെങ്ത്ത് കാരണം അങ്ങനെ കുറേ ലെങ്ത്തുകൾ കൂടി ചേർത്താണ് സർക്കിൾ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ സമ്മേഷൻ നടത്തുക അപ്പം ബി ഇസ് ഇക്വൽ സം ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ഐഡിയൽ ബൈ ഫോർ പൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ പൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ബാക്കി സമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി എൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി എല്ലിനെ സമ്മ ചെയ്യുക ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഡി എൽ അതിനെ സമ്മ ചെയ്യാറാണ് അതുപോലെ കുറേ ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെ 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 വെച്ച് അപ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും കിട്ടുക ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ആണല്ലോ ക്വേഷൻ എന്താ ടു പോയിൻറ്റ് റേഡിയസ് ഇവിടെ റേഡിയസ് എന്താ എ അപ്പോൾ ഡി എൽ സിഗ്മ ഡി എൽ എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് വെക്കാം ടു പൈ എ എന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ സോ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ഫോർ പൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു സിഗ്മ ഡി എല്ലിന് പകരം ടു പൈ എ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു എ ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്ര ടേൺ ഉണ്ട് എത്ര ചുറ്റുണ്ട് ഒറ്റ ചുറ്റേ ഉള്ളൂ എൻ ചുറ്റുണ്ടെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷന് ഇൻ ടു എൻ ചെയ്യാം മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു എ ഇൻ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ബൈ ടു എ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു സർക്കുലർ കോയിൽ ക്യാരിക്കാറുണ്ട് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചത് വലിയ ടഫാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക അതിന് ശേഷം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കുക ഓക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള സംഭവമാണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ കൺവേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ബയോഡിസ വാട്ടിലോ കൺവേഷൻ ഓഫ് ഗാലോമീറ്റർ ഇൻറ്റു അമീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ മൂവിങ് ഓയിൽ ഗാലോമീറ്റർ ഇതെല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എക്സാം എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നാളത്തെ എക്സാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസ